சினி சமூக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கவியின் காலை வணக்கம் எல்லாருமே சேஃபாக வீட்டில் இருப்பீங்க நம்புற நம்ம சேனல்ல எக்ஸ்க்ளூசிவான அப்டேட்ஸ்லாம் பாக்குறோம் அந்த வகையில இப்போ சோசியல் மீடியாவில் வைரல் ஆகும் பிக் பாஸ் பிரபலத்தின் போட்டோ ரசிகர்களுக்கு சத்தியம் செய்த பாண்டியன் ஸ்டோர் முல்லை விஷால் வழக்கில் ஏற்பட்ட திடீர் திருப்பம் விழிப்புணர்வு வீடியோவை வெளியிட்ட பிரபல நடிகர் பிரபல இயக்குனர் மீது வழக்கு இது எல்லாத்தையுமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் இப்போ நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் அவங்களுடைய த்ரோ பேக் மெமரிஸை ஷேர் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படிதான் ஷெரீன் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள எடுத்த ஒரு போட்டோவும் இப்ப எடுத்த ஒரு போட்டோவும் கம்பேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம அந்த போட்டோக்கு கீழே ஒரு கேப்ஷனும் போட்டிருக்காங்க ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி நான் டென் கேஜியோட இருந்தேன் இப்ப என்ன நான் பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு வெயிட் லாஸ் பண்றது ரொம்பவே ஈஸி ஆனா அப்ப பேசின ஆம்ஃபுல் அண்ட் ஹர்ட்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப நினைக்கும் போது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய சிரிப்புக்கு பின்னாடி நீங்கள் இருக்க போகிறீங்களா இல்லை அழுகைக்கு பின்னாடி நீங்கள் இருக்க போகிறீங்களான்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இப்படின்னு ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஷெரீன் நல்லதோ கெட்டதோ மெமரிஸ் நம்ம கூடவே தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க விஜய் சித்ராக்கு இருக்கிற ஃபேன்ஸை விட பாண்டியன் ஸ்டோர் முல்லைக்கு அதிகமான ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்ற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க அவங்களுடைய ரசிகர்களை ரொம்பவே எங்கேஜிங்கா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா டெய்லி போட்டோ ஷூட் தாங்க அந்த போட்டோ ஷூட்டை பார்க்கும் போது நமக்கே தோணும் எங்க இருந்து இந்த போட்டோ ஷூட் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவங்களே விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க போட்டோ ஷூட் பண்ணும் போது அவங்க ஃபேன் ஒருத்தவங்க கால் பண்ணிருக்காங்க அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க பாருங்க என்னுடைய செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக நான் என்னுடைய வீட்டுல தான் போட்டோ ஷூட்டே பண்றேன் வேற எங்குமே நான் போல நான் ரொம்பவே சேஃபா இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் சேஃபாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முல்லை விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்டரியோடைய அக்கௌண்டன்ட் ரம்யா நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாவை ஏமாத்திட்டாங்க அவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு மேனேஜர் ஹரிகிருஷ்ணன் இப்போ ரம்யாவை விசாரணை செஞ்சுருக்காங்க அது மூலியமாக நிறைய விஷயங்கள் வெளிவந்திருக்கு ரம்யா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மேனேஜர் பொய் சொல்கிறாரு நான் யாரையும் பண மோசடி செய்யல என்கிட்ட எல்லா கணக்குகளும் சரியாக இருக்குது இந்த கணக்குகளை நான் யார்கிட்ட வேணாலும் நிரூபிக்க தயாராக இருக்கேன் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய மர்மம் இருக்கு நீங்க அதை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அந்த மேனேஜர் ஹரி கிருஷ்ணன் என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் கொண்டுருவேன் அப்படிலாம் மிரட்டினாரு இந்த விஷயத்த விஷால் அவர்கள்கிட்ட சொல்லணும் நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அந்த மேனேஜர் என்னை விடவே இல்லை விஷால் படத்துல தான் ஹீரோ நெஜத்துல வில்லன் இந்த மாதிரி நான் மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் மேல தப்பு சொல்லி வேலை விட்டு அனுப்பியிருக்காங்க இப்படி விஷால் அவர்களுடைய அக்கௌண்டன் ரம்யா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு விஷால் அவர்கள் என்ன சொல்ல போறாங்க இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி தாங்க பாக்கணும் கொரோனாவுடைய தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருக்கு குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேல மக்கள் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க இந்த நிலையில விவேக் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா பாதிப்பும் இருக்கு அதே சமயம் மக்கள் குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் நம்பிக்கையா இருக்கு ஆனாலும் மக்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னுரிமை கொடுக்கலையோ அதை நினைக்கும் போது அதிர்ச்சியா இருக்கு கொரோனா பற்றிய அச்சம் தேவையில்லை ஆனா அலட்சியம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நிறைய பேர் மாஸ்க்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு துணியை எடுத்து மூஞ்ச மூடிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி யாரும் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் ப்ராப்பரா எல்லாத்தையுமே பண்ணுங்க இப்போ கொரோனாவை விட மோசமானது என்னதுன்னா நமக்கு கொரோனா வந்துடுமோன்ற பயம் தாங்க நமக்கு ஒன்றும் வராது நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருப்போம்னு நினைப்போம் சொல்லியிருக்காரு விவேக் அவர்கள் அமீர்கான் ரீசெண்டாக வெளியிட்டிருந்த ஒரு அறிக்கையில் என்னுடைய வீட்டில் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு கொரோனா இருந்ததுனால எல்லாருமே செக் பண்ணாங்க எங்கள் எல்லாருக்கும் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அம்மாவுக்கு இப்போ செக் பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கும் நெகட்டிவ் வரணும்ட்டு எல்லாரும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அந்த வகையில் இப்போ அவங்க அம்மாவுடைய ரிசல்ட்டும் வந்திருக்காம் அதில் நெகட்டிவ் வந்திருக்குன்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஹலோ எவ்ரி ஒன் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அம்மாவுக்கு கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணதில் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு அதுக்கு காரணம் உங்கள் எல்லாருடைய ப்ரேயர்ஸ் தான் ஸோ அம்மாக்காக ப்ரேயர் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அமீர்கான் அவர்கள் சர்ச்சைகளுக்கு பஞ்சமே இல்லாமல் இருக்கிறவர் தான் டேரக்டர் ராம் கோபால் வர்மா இப்போ இவர் ஆணவ கொலையை பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்க போறாராம் அதுக்கு மர்டர் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு இந்த படத்துக்கான போஸ்டரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இது உண்மை சம்பவம் அப்படின்றதுனால இதுல பாதிக்கப்பட்ட ரெண்டு பேருடைய போட்டோவை அவங்களை கேட்காம இவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காராம் இப்போ அந்த ரெண்டு பேரும் எங்களை கேட்காம எப்படி போட்டோவை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி தெலுங்கானா போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்களாம் ஸோ இந்த படத்தை எடுப்பாரா இல்லையா இந்த கேஸுக்கு என்ன மாதிரி பதில் கொடுக்க போறாரு இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்